Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in the another video of Economics and Opportunity. So, in today's video, we will talk about marginal rate of transformation and we will understand the PPC production possibility curve and marginal rate of transformation in what relation or what concept is it. We have read PPC production possibility curve in previous videos. So, the marginal rate of transformation is a related concept. So, let's start. First of all, we will talk about the marginal rate of transformation. तो पहले यह समझ ले कि पीपीसी को बनाने के लिए इट मीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रो करने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है एक मेन रोल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है इट शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी मतलब वो सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है पीपीसी जो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से क्या किए जाते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं इसका मतलब ये है कि फॉर इंक्रीज ऑफ वन प्रोडक्शन इट मस्ट बी सेक्रीफाइस ऑफ अनदर मतलब एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है लिमिटेड है तो यहाँ पर जो एम है वो क्या है वो समझते हैं एम आर इज अ रेशो ये रेशो है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन मतलब देखो पीपीसी में अभी हमने समझा कि क्या किया जाता है गेन करने के लिए मतलब एक के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो उसी सेक्रीफाइस और गेन का जो रेशियो होगा वही क्या होगा एमआरटी होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब देखो फिर समझ लेते हैं एमआरटी इज अ रेशियो ये क्या है रेशियो है ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस जितनी यूनिट क्या की जा रही सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी चलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं फॉर्मूले में क्या है एम आर टी इज इक्वस टू डेल्टा डेल्टा का मतलब यहाँ पर चेंज से है यूनिट सेक्रीफाइस यूनिट सेक्रीफाइस का मतलब एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए अनदर कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की जा रही है वो यहाँ पर क्या होगा इन्वॉल्व किया जाएगा मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा देन डिवाइड बाई द डेल्टा यूनिट गेन मतलब कितनी यूनिट गेन की जा रही है डेल्टा का मतलब यहाँ पर वही है चेंज है तो एम क्या हो गया चेंज इन सेक्रीफाइस यूनिट डिवाइड बाय चेंज इन गेन यूनिट तो ये क्या है एम का फॉर्मूला है चलिए हम यहाँ पे देखें कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि जो पी और एम की हम बात करें दोनों की बात करें तो पी किस पर डिपेंड होता है जो पी का स्लोप होता है वो एम पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड होता है जैसा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा वैसा ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप होगा तो द स्लोप ऑफ पी इज मेजर ऑफ द एम आर टी किससे मेजर किया जाता है यह आप याद रखिएगा एम आर टी से किसको मेजर किया जाता है पीपीसी के स्लोप को मेजर किया जाता है और जनरली हमें पता है कि पीपीसी का स्लोप क्या होता है कॉनकेव टू द ओरिजन होता है तो वो किसके कारण होता है एम आर टी के और एम आर टी क्या होता है जब एम आर टी इंक्रीज होता है इन दैट केस पीपीसी क्या होगा कॉनकेव टू द ओरिजन देखिए अब यहाँ पर रिलेशन को समझे तो अगर हम सबसे पहला देखें व्हेन एम आर टी इंक्रीज सभी को पता है किसके केस में पी के केस में एम इंक्रीज होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है तो ये क्यों होता है इसको समझ लेते हैं पी पी सी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन इट मीन्स पी पी सी कॉनकेव शेप्ड हमेशा पी पी सी क्या होगा कॉनकेव शेप्ड होता है इस बेस्ड ऑन सम एजम्पन कुछ एजम्पन पर बेस्ड है इसलिए हमें मानना पड़ता है कि एम आर टी इंक्रीज होगा और पी पी सी क्या होगा कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा इट मीन्स पी पी सी इज अ कॉनकेव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम आर टी किसके कारण हो रहा है इंक्रीजिंग एम आर टी के कारण मतलब जैसे जैसे हम अदर कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो जो सेक्रीफाइस है वो क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा अभी हम शेड्यूल से भी समझेंगे इट इज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी देखिए यहां पर अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि पीपीसी कॉनकेव शेप्ड क्यों है बिकॉज इंक्रीजिंग एम आर टी और उसको पूरा डिटेल में लिखने के लिए मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी मतलब क्या करना पड़ रहा है अगर एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बढ़ानी है इंक्रीज करनी किसी दूसरी कमोडिटी की तो हमें अनदर जो सेक्रीफाइस कमोडिटी है उसकी मोर एंड मोर यूनिट को क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अब देखिए यहाँ पे क्या है एम आर टी इंक्रीजेस बिकॉज इट अज्यूम दैट यहाँ पे अजम्पन आ गया जो हम जनरली यूज करते इकोनॉमी के लोग को क्या करने के लिए प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पर भी पीपीएफ को प्रूफ करने के लिए पीपीसी को प्रूफ करने के लिए कुछ अजम्पन है और ये जो अजम्पन है एम आर टी इंक्रीजेस के कॉन्टेक्स्ट में तो वो क्या है एम आर टी इंक्रीजेस बिकॉज इट इज अज्यूम दैट 
नो रिसोर्सेज इज इक्वली इफिशेंट हमें पता है कि जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन प्रोडक्शन टू अनदर तो वो एक जैसे इक्वली इफिशेंट नहीं होते मतलब हम सेम रिसोर्सेज से टू डिफरेंट कमोडिटी की सेम क्वांटिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वही एजम्पन है दैट नो रिसोर्सेज इज इक्वली इफिशेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एज रिसोर्सेज आर ट्रांसफर अगर हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड लेस एंड लेस एफिशेंट रिसोर्सेज हैव टू बी इंप्लॉयड दिस राइज द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एंड राइज एम उससे क्या होगा कॉस्ट बढ़ जाएगी और एम क्या होने लगेगा राइज होने लगेगा इसी को हम शेड्यूल और टेबल से समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है वही एग्जाम्पल लिया हुआ है वही गन और बटर का आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं गन की जगह पर एक्स या बटर की जगह पर वाई ले सकते हैं या कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं जिसके बीच में हमें क्या निकालना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शो करना है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो पॉसिबिलिटीज दी है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में होती है ए बी सी डी ई एफ जी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है एग्जाम्पल गन और बटर का ही लिया हुआ है इफ वी प्रोड्यूस ट्वेंटी यूनिट ऑफ गन विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से क्या करते हैं हम ट्वेंटी वन यूनिट ऑफ गन का प्रोडक्शन करते हैं तो एट द सेम टाइम बटर का प्रोडक्शन क्या हो रहा है जीरो इफ वी वॉन्ट टू इफ वी वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर अगर हम बटर का प्रोडक्शन क्या करना चाहते हैं इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा गन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा मतलब यहाँ से ट्वेंटी वन यूनिट से कितना कर दिया ट्वेंटी यूनिट मतलब एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए कितना यूनिट डिक्रीज करना पड़ा वन यूनिट गन का डिक्रीज करना पड़ा तो देखिए यहाँ पे जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हमने पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी समझा है प्रीवियस वीडियो में मार्जिनल क्या है पर यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वही क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो यहां पर एक यूनिट क्या की जा रही है सेक्रीफाइस की जा रही है फॉर इंक्रीज द वन यूनिट ऑफ बटर तो यहां जो एम होगा वो क्या है सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो है तो सेक्रीफाइस कितना है वन गेन कितना है वन तो कितना हो गया वन रेशो वन वहीं पर नेक्स्ट अगर हम क्या कर रहे हैं फिर से हम बटर का क्या करना चाहते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं वन यूनिट टू देन द गन का क्या हो जाएगा ट्वेंटी यूनिट टू एटीन मतलब 20 यूनिट से 18 हो गया मतलब कितना सेक्रीफाइस किया 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया 3 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए मतलब फिर वही 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए बटर के नेक्स्ट हमने गन के कितने यूनिट को सेक्रीफाइस किया 3 यूनिट को सेक्रीफाइस किया 18 टू 15 देन 15 टू 11 कितना 4 यूनिट सेक्रीफाइस 11 टू सिक्स कितना यूनिट फाइव यूनिट देन सिक्स टू जीरो कितना हो गया हमारा सिक्स uh, यूनिट तो इसी तरह से देखिए जो हर एक यूनिट uh, पर हर एक कॉम्बिनेशन पर अगर हम देखें तो बटर uh, को इंक्रीज करने के लिए गन को क्या करना पड़ा है सेक्रीफाइस करना पड़ा और जो सेक्रीफाइजिंग अमाउंट है वो क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है एज सेम एज अगर हम एम की बात करें तो एम भी क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब एम भी इंक्रीजिंग होता जा रहा है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में क्या होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है जब एम इंक्रीज होगा तब भी जाके कर्व क्या बन पाएगा कॉन्केव टू द ओरिजिन बन पाएगा ये हमने अजम्पन के थ्रू देखा हुआ है देखिए यहां पे इसको डिटेल में समझे 20 यूनिट ऑफ गन एंड वन यूनिट ऑफ बटर 20 यूनिट किसकी है गन की है एक यूनिट किसकी है बटर की है तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया टू गन तो सॉरी 20 गन प्लस वन बटर कैन बी प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली जब हम हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं यूज करें मतलब टोटली यूज करें वेस्टेज ना हो रहा है तब जाके हम मैक्सिमम अमाउंट कितना 20 यूनिट किसका गन का और वन यूनिट बटर का प्रोडक्शन कर सकते हैं इफ द इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस द टू यूनिट ऑफ बटर अगर इकोनॉमी ये चाहती है कि दो यूनिट किसका करना चाहिए टू यूनिट बटर का प्रोडक्शन करना चाहिए देन इट हैज टू कट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ गन हमें क्या करना पड़ेगा गन के प्रोडक्शन को कट डाउन करना पड़ेगा यहां पर देख रहे हैं हम कितना यूनिट करना पड़ेगा टू यूनिट इन दिन इन द गिवन केस टू गन इज टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन बटर एक बटर को इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी टू यूनिट गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो एम क्या हो गया टू रेशो वन और हर एक कॉम्बिनेशन के साथ एम क्या होता जाता है इंक्रीज हो जा, होता जाता है इसीलिए हमारा क्या होता है कि जो पीपीसी होता है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है तो ये पहला केस है और ये यूनिवर्सल है इन केस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या करना है एक्सप्लेन करना है डिराइव करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सेप क्या होगा कॉन्केव टू द ओरिजिन देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है ये अनदर वन इज क्या दिया हुआ है वाई एक्सिस दिया हुआ है अगर हमें एक के प्रोडक्शन को इंक्रीज
कर्व क्या होगा कॉन्केव टू द ओरिजिन बनेगा देखिए पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपीसी वाई द पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन अगर पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम उसका आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग एम के कारण होता है मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कम्युनिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एंड अनदर यूनिट एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो ये तो यूनिवर्सल है पीपीसी के केस में लेकिन फिर अगर मान लीजिए अजम्पन के साथ अगर हम ये समझे कि क्या एम आर हो सकता है या एम आर डिक्रीजिंग हो सकता है अगर एम आर टी होता है या एम आर डिक्रीज होता है तो इस इन केसेस में पीपीसी कैसा बनेगा या पीपीसी का स्लोप कैसा होगा या पीपीसी को कैसे ड्रॉ किया जाएगा तो देखिए सेकंड अगर हम समझें अगर व्हेन एम आर टी कॉन्स्टेंट एम कांस्टेंट का मतलब ये है कि सेम अमाउंट क्या किया जा रहा है सेक्रीफाइस किया जा रहा है टू गेन द अनदर एक को इंक्रीज करने के लिए गेन करने के लिए हर एक यूनिट पर सेम हर एक कॉम्बिनेशन पर सेम अमाउंट क्या किया जा रहा है सेक्रीफाइस किया जा रहा है तो इसको भी अभी हम समझेंगे टेबल से शेड्यूल से पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है किस केस में स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा इफ वी अज्यूम अगर हम ये मान लेते हैं कि एम आर टी इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एम आर टी क्या है कॉन्स्टेंट है तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है तो आप ये ध्यान रखिए अजम्पन है अजम्पन मानना पड़ेगा कि अगर एम आर टी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो पीपीसी क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन जनरली जो हम पीपीसी शो करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है तो आपको इतना याद रखना है कि कब यूज करना है हमें इट इज सेम अमाउंट इसको डिटेल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इट इज सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी मतलब हर एक कॉम्बिनेशन पर हर एक यूनिट पर हमें सेम अमाउंट क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस अगर हम टू यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हर एक यूनिट पर क्या करना पड़ेगा टू ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तब जाके क्या होगा एम कांस्टेंट होगा और पीपीसी स्ट्रेट लाइन बनेगा मतलब ये एग्जांपल है टू सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फाइव कर रहे हैं या टेन कर रहे हैं तो हमें सेम ही अमाउंट लेना है अभी हम समझेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अज्यूम दैट ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड यह अभी हमने समझा कि जो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्या है इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द अज्यूम दैट ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड मतलब देखिए कॉन्स्टेंट के केस में थोड़ा सा डिफर है वहां पर जब एम आर इंक्रीजिंग था उस समय थोड़ा सा डिफर था कि हम ये मानते थे कि हर एक प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज इक्वली एफिशियंट नहीं होते बट वेन एम आर होगा मतलब सेम अमाउंट सेक्रीफाइस किया जाएगा तो क्या मानते हैं रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशियंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड मतलब रिसोर्सेज क्या इक्वली एफिशियंट है हर एक इंक्रीज के साथ सेम अमाउंट क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो इसको थोड़ा कंसिडर कर लें देन अगर हम देखें तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल लिया है फिर वही केस वही लिया है मतलब एग्जाम्पल गन और बटर का लिया है देखिए पहला क्या दिया पॉसिबिलिटी दी है डिफरेंट ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी दी है इफ वी कैन प्रोड्यूस अगर हम क्या कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज से 25 यूनिट गन का प्रोडक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम एट द सेम टाइम जीरो यूनिट किसका होगा बटर का फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर इट मस्ट बी सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गन तो हमने क्या किया एक यूनिट बटर को बढ़ाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया ट्वेंटी से ट्वेंटी यूनिट किया देखिए फिर नेक्स्ट वन यूनिट टू टू यूनिट मतलब एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए कितना फाइव यूनिट फिर से ट्वेंटी टू फिफ्टीन यूनिट क्या किया मतलब डिक्रीज uh, किया तो फाइव यूनिट सेक्रीफाइस हो गया वहीं पर टू यूनिट टू थ्री यूनिट क्या करना वन यूनिट इंक्रीज करने के लिए बटर के लिए फिफ्टीन टू टेन मतलब फिर वही फाइव यूनिट टेन टू फाइव मतलब फिर फाइव यूनिट सेक्रीफाइस देन फाइव टू जीरो फिर अगेन फाइव यूनिट सेक्रीफाइस तो आपको यहाँ एक बात नोटिस हो रही होगी कि जो अब देखिए यहाँ समझें कि पहले एम क्या था इंक्रीजिंग uh, था जब क्या था पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है देन अभी यहाँ पर एम क्या है सेम है इक्वल है मतलब कॉन्स्टेंट है फाइव 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 हर एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए सेम अमाउंट को क्या किया जा रहा है सेक्रीफाइस किया जा रहा है मतलब फाइव फाइव यूनिट को सेक्रीफाइस किया जा रहा है तो एम क्या हो गया फाइव 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 मतलब सेम अमाउंट है वहीं पर एम भी क्या है फाइव रेशो वन 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 मतलब हर एक यूनिट पर क्या है फाइव है तो ये जो केस है इसमें क्या हो सकता है एम अगर मान लीजिए इस तरह से पॉसिबिलिटी बनती है देन क्या हो सकता है एम आर बनेगा और जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एम का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एम क्या है कॉन्स्टेंट है देखिए अगर हम से, आ, ग्राफ को समझें तो ग्राफ पहले कर्व क्या बना था कॉन्केव टू द
कॉन्स्टेंट है मतलब देखो अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझें तो क्या होता है कि जब टू डिफरेंट वेरिएबल में सेम अमाउंट में चेंज होगा तो जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हम इसको सिंपली भी समझ सकते हैं ठीक है अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन पी पी स्ट्रेट लाइन क्या पी पी सी स्ट्रेट लाइन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इफ वी एज्यूम अगर हम ये माने कि एम आर टी है मतलब सेम अमाउंट ऑफ गुड सेक्रीफाइस टू गेन अनदर कमोडिटी अगर हम अनदर कमोडिटी को गेन करने के लिए सेम अमाउंट को सेक्रीफाइस करते हैं तो एम क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा और पी स्ट्रेट लाइन बन सकता है ठीक है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेन एम आर टी डिक्रीजिंग अब देखो बचा क्या है कॉन्वेक्स ही बचा है जब एम आर टी इंक्रीजिंग होता है तो कॉन्केव टू द ओरिजन होता है एम आर टी कॉन्स्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा वहीं पर जब एम आर टी डिक्रीजिंग होगा तो क्या बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन वेन पी पी सी कैन बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इफ एम आर टी डिक्रीजिंग और एम आर टी डिक्रीज होगा तो पी पी सी कॉन्वेक्स बनेगा इट इज लेस एंड लेस ये ध्यान रखना आपको हर जगह पर इंक्रीजिंग की जगह पर मोर एंड मोर लिखना होता है मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर सेक्रीफाइज वहीं पर कॉन्स्टेंट की जगह पर सेम अमाउंट या सेम कमोडिटी सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइज यहाँ पर डिक्रीजिंग की जगह पर हमें क्या लिखना है लेस एंड लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी आर सेक्रीफाइज टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इन सच केस पी पी सी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या कॉन्वेक्स शेप्ड कर बनेगा तो देखिए वहीं फिर एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल में कुछ भी कमोडिटी ले सकते हैं गुड एक्स गुड वाई या एनी ऑफ कमोडिटी आप यूज कर सकते हैं यहां पे गन और बटर का यूज किया तो देखिए पॉसिबिलिटी वही है ए टू एफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी दी है यहां पर देखिए फिफ्थ वन जो दिया हुआ फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए पॉसिबिलिटी में वी कैन प्रोड्यूस 21 वन यूनिट ऑफ गन विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम जीरो यूनिट ऑफ बटर इफ वी वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर इट मस्ट भी सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गन तो देखिए यहां पर सेक्रीफाइस हो रहा है कितना फाइव टू ट्वेंटी मतलब कितनी यूनिट फाइव यूनिट सेक्रीफाइस हो रही क्या करने के लिए एक यूनिट बटर को इंक्रीज करने के लिए वहीं पर सेकंड यूनिट को इंक्रीज करने के लिए फिर हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है ट्वेंटी टू सिक्सटीन मतलब फोर यूनिट सेक्रीफाइस देन सिक्सटीन टू थर्टीन थर्टीन टू इलेवन एंड इलेवन टू टेन मतलब अब यहाँ पे देखें कि हर एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है जो सेक्रीफाइस करना पड़ा है वो लेस एंड लेस अमाउंट हो रहा है मतलब फाइव फोर थ्री टू वन ये क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है मार्टी देखें तो क्या है हर एक पॉसिबिलिटी पर फाइव रेशो वन फोर रेशो वन वन थ्री रेशो वन टू रेशो वन एंड वन रेशो वन मतलब कि एम आर टी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जब एम आर टी क्या होगा डिक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा इस तरह से एक्स एक्सिस दिया हुआ है देन अनदर इज अ वाई एक्सिस जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा मतलब देखो यहाँ पर भी फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कैन पी पी सी बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या पी पी सी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर हम ये मान लें कि इफ वी एज्यूम एम आर टी इज डिक्रीजिंग अगर एम आर टी डिक्रीजिंग होता है तो पी पी सी क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा मतलब कि जो पी पी सी का स्लोप है या पीपीसी को जो ड्रो किया जाता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एमआरटी से या एमओसी से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेट फॉर गोन एक को इंक्रीज करने के लिए जो दूसरा हमने क्या कर दिया छोड़ दिया या सेक्रीफाइस कर दिया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मार्जिनल का मतलब पर यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट रिलेशन है बट इन केस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एम आर टी ऑलवेज इंक्रीजिंग आपको ये याद रखना है कॉन्स्टेंट वाला और डिक्रीजिंग वाला मतलब हम एज्यूम करते हैं तो क्या होगा ये पॉसिबिलिटी बन सकती है लेकिन जब भी हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लिखना हो या उसको समझाना हो तो हमें पीपीसी को हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन ही बनाना है और इन एम को क्या करना है इंक्रीज करना है तो ये कॉन्सेप्ट था पीपीसी एंड एम का आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू टू ऑल